哎、hey, ，大家好，我是泡泡。今天我在网上看到有人提了一个问题，说2024年的市场经济，大多数老百姓不敢放开消费的背后，都存在着哪些顾虑呢？那么到底有什么顾虑呢？我觉得我能回答这个问题。消费不振呢，并非老百姓有钱不敢花。当前消费低迷主要有几个原因，那么第一个呢，就是全球经济危机致使居民收入锐减；第二个是民众福利待遇差，贫富差距悬殊，百姓安全感匮乏，无闲钱可花；第三个就是分配的问题。接下来我们一个一个的来讲，先说没钱的问题，相信大多数人有切身的感受。如果你没有感受的话，那么可以去了解一下现在失业的人数。大学生就业的概率，了解一下倒闭的企业数以及失信被执行的人数，或者了解一下中国居民的存款分布。我就说说北京这里的基层门槛低的岗位的工资嘛。举几个例子：物业中控只有初级证书的，月薪三千五，包吃包住；物业一般行政还是高档小区的，月薪五千左右；政府单位派遣工四千五到七千不等；派遣的幼儿园老师月薪五千五。国企的会计十多年的经验，只有初级职称，不太上进的月薪八千块钱。保险公司应届生月薪四千五，中介业务员底薪八千。就这个工资水平，这还是在北京，哪有什么钱来消费呢？为什么工资都开这么低呢？那是因为社会压力太大。我承认北京确实有很多高收入群体，比如说金融和互联网，但我刚才说的这些人才是社会真实的一面。钱是越来越难赚，但高房价和医疗费用的不断上涨是最令人担忧的。高房价令老百姓背负着沉重的房贷负担，无法放心消费。过去，房地产的迅猛发展不仅带来 GDP 和工资的增长，还进一步拉大贫富差距，致使大多数人存款寥寥。而医疗费用的高涨呢，则让老百姓望而却步，犹豫不决。这两大问题不仅制约了老百姓的总体消费能力，也对整。整个经济发展起到了不良的影响。那么，咱们说第二个，我国是一个低福利的国家，这就导致了居民必须要存储一部分现金储蓄用作养老、医疗以及应对一系列意外情况，钱根本没有办法随心所欲的花出去。所谓丰年要当欠年来过，有粮常享无粮食。人无远虑，必有近忧，说的就是大多数老百姓最近的生活、工作状态。经济下滑呢，在没有看到头的时候，大家由担心演变为焦虑，这个再正常不过。至于寅吃卯粮这种事情，则更加少见。毕竟咱们老百姓的底层思维，绝大多数呢都是做好准备，以防不测。那么咱们再说第三个分配的问题，我们分配啊出了问题，已经跟不上我们目前生产力的水平，高水平的生产力和落后的分配模式，导致生产过剩，生产关系呢要和生产力匹配，才能够促进生产力的发展。说通俗一点，生产是为了什么？生产是为了消费，消费不起，那生产就会停滞；反之，就会促进生产。这就是最朴素的生产力和生产关系的联系。综上所述，我们再来概述一下：一个呢是对社会前途的担忧；二是对社会保障没有信心；三是对自己的未来没有信心；四是呢感觉或有不测大事发生，只能尽量的压缩开支，以备不时之需。三年疫情已经消耗了大量的家庭存款。中下层家庭尤甚，所谓老百姓有钱不敢花，不过是拍脑袋想出来的托词。我们将经济疲软归咎于老百姓不敢花钱，这对于解决经济困境呢没有什么作用，反倒会加剧误判。不知道大家同意吗？我是泡泡，拜拜。